సార్ ఇప్పుడు ఈ స్పైనా బైఫిడా అవన్నీ అంటే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్సా లేదంటే పెద్ద ప్రాబ్లమా అంటే నార్మల్గా అందరూ ఇది చిన్న ప్రాబ్లం అయితే సెట్ అయిపోతుందిలే లేకపోతే ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం మూవ్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే అసలు ఈ హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ది ఎంతవరకు చిన్నవి అనుకోవాలి అసలు ఎంతవరకు పెద్దది అనుకోవాలి ఎలా సార్ యాక్చువల్లీ సి అసలు ఈ కేటగరైజేషనే తప్పండి చిన్నగా పెద్ద చిన్న ప్రాబ్లము పెద్ద ప్రాబ్లం అసలు చిన్న పెద్ద అనేది ఏం ఉండదండి మెడిసిన్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమే ఆ ప్రాబ్లమ్కి మీరు సొల్యూషన్ ఎత్తుక్కోవాలి దాని కాజ్ ఎత్తుక్కోవాలి దానికి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి సింపుల్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న జ్వరం వస్తుంది మీకు అదేదో జ్వరం అనుకొని డోలో వేసుకుంటాం రెండు రోజులు మూడో రోజు కూడా తగ్గదు నాలుగో రోజులు కూడా తగ్గదు ఐదో రోజు వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకుంటారు చూసుకుంటే టైఫాయిడ్ డెంగ్యూనో ఉంటుంది ఆ టైంలో చూసుకుంటే ప్లేట్లెట్స్ పడిపోయి ఉంటాయి డెంగ్యూ అయితే అప్పుడు అడ్మిట్ అవ్వాలి సో బేసికలీ చిన్నది పెద్దది అనేది మెడిసిన్లో ఏది ఉండదు జనాలు ఏంటంటే ఇది చిన్నదా ఇది పెద్దదా అని అడుగుతారు ఎస్పెషలీ ఇంకా న్యూరోలో అనేది మైనర్ అనేది మేము దేనికి అడుగుతారు మమ్మల్ని ఇది మైనర్ ఆపరేషన్ ఆ మేజర్ ఆపరేషన్ ఏదైనా మేజరే నథింగ్ ఈజ్ మైనర్ ఇన్ మెడిసిన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ దిస్ యూ విల్ హ్యావ్ దీస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇట్లానే టూ ప్లస్ టూ ఇస్ ఫోర్ అంతే ఈ దీనికి జ్వరం వచ్చింది నువ్వు డయాగ్నోసిస్ ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి జ్వరం వంద కారణాల వల్ల రావచ్చు సో సింపుల్ ఫ్లూనే కావచ్చు నేను ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ డేనే వెళ్ళి టెస్టులు చేయించేసుకో బాబు అని చెప్పాం బట్ ఇది అలా పర్సెస్ట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ డయాగ్నోసిస్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్ సో మన హెల్త్ సిస్టంలో అది ల్యాకింగ్ మీరు చూడండి ఎన్హెచ్ఎస్ ఉంది యూకేలో సో మీకు ఒక ట్యాబ్లెట్ కూడా ఓవర్ ద కౌంటర్ అంత ఈజీకి దొరకదు మీకు దగ్గర ఒక డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేనిది మీకు ఓవర్ ద కౌంటర్ దొరకదు మీరు యూఎస్ వెళ్తే ఒక న్యూరోసర్జన్ని మీరు కలవాలి అంటే మీకు ఒక సిక్స్ మంత్స్ వెయిటింగ్ ఉంటుంది అంటే అన్లెస్ యూఆర్ అన్ ఎమర్జెన్సీ పేషెంట్ ఇఫ్ ఎలెక్టివ్లీ యూ వాంట్ టు మీట్ అ న్యూరోసర్జన్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ అ బేసిక్ ఫస్ట్ ఒక డాక్టర్ దగ్గర నుంచి జనరల్ డాక్టర్ నుంచి వెళ్ళాలి వాడు ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాడు తర్వాత ఇంకో డాక్టర్కి రిఫర్ చేస్తాడు వాళ్ళు తెలుసుకొని ఎస్ యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ అంటేనే నీ అక్కడ వెళ్తారు బట్ ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ సో మచ్ యూ కెన్ వాక్ ఇన్ టు ద డాక్టర్స్ చేంబర్ యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ లిబర్టీ హియర్ యాక్సెస్ ఉంది లిబర్టీ ఉంది బట్ అయినా కూడా మనం ఏంటంటే ఏదో చిన్నదేలే అనుకొని వదిలేస్తాం సో ఆ చిన్న ప్రాబ్లం పెద్ద ప్రాబ్లం అనేది ఏమి ఉండదండి స్పైనా బైఫిడాకి వస్తే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ అ నెగ్లెక్టబుల్ డిజీజ్ యూ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డయాగ్నోస్ టు హ్యావ్ అట్ స్పైనా బైఫిడా ఆర్ ఎనీ న్యూరోటివ్ డిఫెక్ట్స్ యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ టు సార్ట్ అవుట్ ద ట్రీట్మెంట్ లెట్ ఇట్ బీ ఓన్లీ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ నీడ్ సర్జరీ బట్ డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు గెట్ ద సర్జరీ ద ట్రీట్మెంట్ అండ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్ అన్నిటికీ ఒక్కోసారి అసలు అదే చెప్తున్నాను ఓన్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పేషెంట్స్కి సర్జరీ అవసరం ఉంటుంది అందరికి అవసరం ఉండదు ఏ స్టేజ్లో డిటెక్ట్ అవ్ చేస్తామో దాని మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మన దగ్గరికి బై సమ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మన దగ్గరికి వచ్చేయని లేట్ స్టేజ్లోనే వస్తాయి అదే అప్పుడికి వెళ్ళేటప్పటికి సర్జరీ చెప్పారు అంటారు సో అసలు దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అదే ముందే వచ్చేస్తే యూ క్యాంట్ ఇది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఒక సర్వైకల్ డిస్క్ పేషెంట్ మా దగ్గరికి వస్తాడు ఇవాళ చూస్తే చేతులు లాగేస్తూ ఉంటాయి చేయి పట్టుకో పట్టు తగ్గిపోతుంది ఏమా ఎప్పటి నుంచి ఉంది అంటే నాలుగేళ్ళ నుంచి ఉంది అంటారు మరి ఇప్పుడైతే సర్జరీ చేయాలి అంటాం డిస్క్ మొత్తం బయటికి వచ్చేసి అంటారు సార్ నాలుగేళ్ళ ముందు చూపించుకొని ఉంటే ఈ స్టేజ్ వచ్చేది కాదు కదా అని అప్పుడు అడుగుతారు సో అది సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వీ గో రెట్రోస్పెక్టివ్లీ అండ్ అనలైజ్ బట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు సీ ప్రాస్పెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ మీరు ఇవాళ బాగాలేదంటే ఇప్పుడే దానికి సొల్యూషన్ ఎత్తుక్కోవాలి మీరు బాగాలేదే సరే ఒక ఆరు నెలల తర్వాత చూద్దాం అనేది ఆ మెంటాలిటీ అనేదే తప్పు అండ్ డాక్టర్స్ మందులు రాస్తున్నారు టెస్టులు రాస్తున్నారు టెస్టులు రాకపోతే మాకు తెలీదు లిటరలీ స్పీకింగ్ నాకు హెడ్ ఏక్ ఉంది అని వస్తారు నా దగ్గరికి సరే అమ్మా ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉంది సింటోమాటిక్ బేస్ మీద ఒక డయాగ్నోసిస్ రాస్తాం ఒక డయాగ్నోసిస్ కోసం కొన్ని బేసిక్ టెస్టులు రాస్తాం మాకేం టెస్టులు వద్దు సార్ మందులు రాయండి అంటారు ఇప్పుడు నేను మందులు రాస్తానండి నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాస్తాను బట్ ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ నేను దేనికి రాస్తున్నానో నాకు బేసిక్గా తెలియదు పేషెంట్ దేనికి తీసుకుంటున్నాడో పేషెంట్కి తెలియదు కాకపోతే ఒక పది రోజుల తర్వాత తగ్గింది అంటే వాడు హ్యాపీనే ఓ మందులతో తగ్గిపోయింది ఈయన గొప్ప డాక్టర్ అనుకుంటాడు తగ్గలేదు అనుకోండి ఏ ఈయన ఏంది ఈ గోళ
if your health you are health conscious you have to take everything in a very serious way right. yeah